Hello students, I hope all of you will be very fine. Good students, today our subject is Computer Oriented Numerical Analysis for BCA third semester. And students, today our the most important topic is Types of Error. Okay students, Types of Error we started this topic. And we have the types of error in the red screen types. First of all, we have the answer of truncation error. जो हमने YouTube पर ऑनलाइन कंप्लीट किया ट्रांजेक्शन एरर क्या होती है और उसका हमने जो है एक एग्जांपल भी हमने करके देखा कि हम जो है वैल्यू को कैसे ट्रंकेट करते हैं और कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं तो ट्रंकेशन एरर इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में जो है अक्सर जो है पूछ ली जाती है पहली इस यूनिट से उसके बाद स्टूडेंट्स हमारी और जो उसके बाद जो एरर जो बचती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसके बेस पर यूनिट फर्स्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है वो है आपके एब्सोल्यूट एरर और फिर है रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरर है और एक क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में मतलब जो है एक्सक्लूड एरर परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर से हर साल पूछा जा रहा है ठीक है स्टूडेंट्स तो पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि भाई एब्सोल्यूट एरर क्या होती है टाइप्स ऑफ एरर में तो एब्सोल्यूट एरर को देखते हैं तो एब्सोल्यूट एरर इज इज द न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी देखो यहां लिखा है ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी एंड इट्स एप्रोक्सिमेट देखो स्टूडेंट एरर चाहे स्टूडेंट कोई भी हो मैं यहाँ बेसिक किसी टाइप के टाइप के रूप की बात नहीं कर रहा हूँ एरर का मतलब ये होता है कि हम अगर जो है ट्रू वैल्यू में से अप्रोक्सीमेट वैल्यू को उसी मतलब उसी वैल्यू की अप्रोक्सीमेट वैल्यू को माइनस करते हैं तो वो हम जो है वो हमारी एरर कहलाती है यानी कि एक नंबर हो गया और उसी नंबर का हमने क्या किया हमने उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने जो है निकाल ली या क्वेश्चन में आपके मतलब गिवेन है तो उनका जो डिफरेंस होगा वो आपका एरर कहला यानी एरर यानी एरर इज इक्वल ट्रू ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू ठीक है उसके बाद फिर हम बात अब चूंकि हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट एरर की तो जो एरर है एरर जो है यानी जो एब्सोल्यूट एरर है यानी इसको हम इसको स्टूडेंट करते हैं जो नॉट ई ए से ई का मतलब हो गया एब्सोल्यूट ई का मतलब हो गया एरर यानी स्मॉल ई और इसके नीचे जो है वो हमने सब इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट ठीक है ई ए मतलब ए जब किसी अक्षर से जब नीचे जब कोई हम अक्षर जोड़ते हैं तो कहलाता है ये हमारा सब स्क्रिप्ट कहलाता है तो क्या हो गया इज द न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी एंड इट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू 10 अब देखो हमने बात किया ठीक है 10 अब हम मान लेंगे x क्या है x जो है वो हमारी ट्रू वैल्यू है और x dx क्या है मतलब x इज द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी जो भी वैल्यू दे रखी है क्वांटिटी की एंड x इज द इट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू और x dx x dx ये हमने x माना x क्या हो गया आपकी ट्रू वैल्यू हो गई और x dx क्या हो गई आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गई है तो इसका जो डिफरेंस होगा वो आपका एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा लिखा है इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू देन x minus x dex is the called the absolute error. यानी e a is equal to इस इसको हम square mod में लेंगे ये हमारा जो है ये mod है क्योंकि हम इसको mod में लेते हैं इसको क्योंकि अगर suppose that इसकी value का मानो negative भी आती है तो फिर भी हम जो है mod में हम इसको लेते हैं ताकि वो value हमारी positive आ जाए तो x minus x dex ठीक है x minus x dex is equal to error. ये लिखने का तरीका है ठीक है हाँ x minus x dex is equal to error. ठीक है उसके बाद मतलब कहने का मतलब यह है कि मतलब हमने क्योंकि ये ये हमारा क्या कहलाता है ये हमारा एरर कहलाता है यानी ये फॉर्मूला हमारा हो गया e n एब्सोल्यूट यानी e a बराबर x minus x dash हम जो है इसमें जो भी वैल्यू हमारी दे रखी ट्रू हम ट्रू वैल्यू को रखेंगे और उसमें से उसकी एप्रोक्सीमेट वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारी ये एब्सोल्यूट एरर निकल आएगी उसके बाद उसमें बात करते हैं रिलेटिव एरर की तो रिलेटिव एरर क्या होती है द रिलेटिव एरर इसको हम करते हैं डिनोट ई आर से अब x मास x दस किसके बराबर था x मास x दस स्टूडेंट बराबर था e a के यानी एब्सोल्यूट एरर के यानी हम इसको जो है एक तरीके से ये भी डिफाइन कर सकते हैं हम यहाँ लिख सकते हैं e a अपॉन x हम इस तरीके से भी हम इसको ले सकते हैं e a अपॉन x क्यों क्योंकि इतनी जो चीजें हमारी x मास x दस ये हमारे e a के बराबर होती हैं यानी ह तो ये तो बात हो गई स्टूडेंट एब्सोल्यूट एरर की और रिलेटिव एरर की अब हम बात करते हैं परसेंटेज एरर की तो परसेंटेज एरर क्या होती है इसको हम डिनोट करते हैं ईपी से ईपी इज डिफाइंड एज 
माइनस करते हैं तो आपकी जो है एब्सोल्यूट एरर निकल आएगी और फिर जो हमारी एब्सोल्यूट एरर जो भी निकल के आई है उसको ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दें तो वो हमारी रिलेटिव एरर निकल आएगी और जो हमारी रिलेटिव एरर निकली है उसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारी परसेंटेज एरर निकल आएगी काफी इजी है ठीक है तो स्टूडेंट्स इसके बेस पे एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं ये क्वेश्चन स्टूडेंट आपके पिछले इससे इससे पहले वाले जो एग्जाम जो आपके बीसी है थर्ड सेमेस्टर के जो एग्जाम हुए थे तो उसमें स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा गया था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं देख रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन ये मैं देख रहा हूँ ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में हर बार पूछा जा रहा है ठीक है स्टूडेंट तो हम इसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और भी इसके बाद क्वेश्चन है स्टूडेंट तो वो मैं आपको जो है घर से करने के लिए दूंगा क्वेश्चन में ले दूंगा तो उसका आंसर आप कमेंट में मुझे आप दे सकते हैं ठीक है स्टूडेंट्स तो ये देखते हैं क्वेश्चन है इफ जीरो इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ वन पॉइंट मतलब ये जो वैल्यू रखी है इफ 0.33 पॉइंट थ्री थ्री इज दी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ वन बाई थ्री कॉमा फाइन एप्सलूट कॉमा रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर मतलब कहने का मतलब ये कि 1.3 क्या है हमारी 1.3 हमारी ट्रू वैल्यू है और ये हमारी एप्सलूट यानी कि हमारी जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रखी है क्या क्या कह रहा है इफ पॉइंट थ्री थ्री इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ वन पॉइंट थ्री यानी कि पॉइंट थ्री 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 जो है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वन पॉइंट थ्री की तो यानी हम कह सकते हैं वन पॉइंट थ्री हमारी ट्रू वैल्यू है और जीरो पॉइंट थ्री 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 ये हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ठीक है तो हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी पता है और ये हमारी 1.3 पॉइंट थ्री ट्रू वैल्यू है इसी के बेस पे हमें स्टूडेंट एप्सोल्यूट एरर रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर को हमें फाइंड आउट करना है आइए देखिए कैसे करते हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें क्या क्या दे रखा है हमें ट्रू वैल्यू हमें ट्रू वैल्यू दे रखी है तो हम इसको करते हैं एक्स से डिनोट जैसे कि हमने ऊपर के क्वेश्चन में आपको बताया भाई ये हमारी ट्रू ये हमारी जो है ट्रू वैल्यू होती है एक्स और एक्स डेक्स हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है तो जो जो हमें दे रखा है वो हमने नोट कर लेंगे तो x ये हमारी ट्रू वैल्यू हो गई ठीक है फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू x डैश हम इसको बोलते हैं जो कि गिवन है हमारी जीरो पॉइंट थ्री 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 ये हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गई ठीक है स्टूडेंट्स उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बाद फिर ठीक है हम वही फॉर्मूला लेंगे एब्सोल्यूट एरर जो कि हमारा ये है ये बराबर क्या होता है मॉड x माइनस एक्स डैश ये मॉड में लिखते हैं x माइनस एक्स डैश अब x क्या है 1.3 है तो 1.3 लिख दिया माइनस एक्स डैश दे रखा है 0.3 पॉइंट थ्री तो हमने ये लिख दी इसको हम स्टूडेंट कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करने के बाद फिर हमारा ये आंसर हमारा आ जाएगा स्टूडेंट देखिए जब आप जब इसको क्योंकि देखिए स्टूडेंट कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल एनालिसिस जो आपका बीसीए थर्ड सेमेस्टर में जो आपका पेपर है इसमें आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ेगी है ना तो आपको अपने हाथ से कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है कैलकुलेटर आपके हाथ में होगा क्योंकि ये साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है वो एग्जाम में अलाउ है ठीक है क्योंकि बीसी थर्ड सेमेस्टर की कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है तो इस पेपर में आप अपने हाथ से कैलकुलेशन करेंगे तो उसको कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है बिकॉज ये कैलकुलेशन काफी टाइम कंज्यूमिंग होती है इसीलिए बीसीए थर्ड सेमेस्टर में जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर को अलाउ किया गया है तो आप जब भी कभी इन क्वेश्चन को करें तो साइंटिफिक कैलकुलेटर का ही आप यूज करें ठीक है तो आप जब इसको कैलकुलेटर में आप सीधे जब ये वैल्यू रखेंगे वन अपॉन थ्री माइनस जीरो पॉइंट थ्री तो आपका सोलह में ही आएगा अब हो सकता है कि थ्री थ्री आपके और भी बहुत ज्यादा आगे आ जाए जैसे ये है पॉइंट जीरो जीरो थ्री 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 हो सकता है तो आप कोशिश करें कि कम से कम जो है आप कम से कम आपके आंसर में कम से कम तीन या चार सिग्निफिकेंट डेट्स होने चाहिए सिग्निफिकेंट डेट स्टूडेंट्स मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आप देखिएगा जो शुरू शुरू में जो मैंने लेक्चर अपलोड किया है तो मैंने उसमें आपको सिग्निफिकेंट डेट्स बताई है कि सिग्निफिकेंट डेट्स को हम कैसे देखते हैं और क्या होती है तो इसमें जो है इसमें जो है स्टूडेंट आपकी थ्री सिग्निफिकेंट डेट इसको काउंट करेंगे वन टू थ्री जीरो आपकी कोई सिग्निफिकेंट डेट्स नहीं होती चूंकि पॉइंट के बाद ये जीरो लगे हुए हैं तो इनको आप सॉल्व करने पर यह आपका ऐसे ही आएगा लेकिन कम से कम क्योंकि जब आप कैलकुलेट करेंगे तो थ्री थ्री हो सकता है आगे और भी ज्यादा मतलब आ रहे हो तो आप कम से कम तीन या चार सिग्निफिकेंट डेट्स आप अपने आंसर में लें 
ठीक है क्योंकि जितने ज्यादा सेफ कैंडिडेट होंगे उतना ही आपका आंसर एक्यूरेट माना जाएगा तो तीन या चार सिम ने तो जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री 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 ठीक है तो ये आपकी आ गई तो जो भी आपने ये कैलकुलेट करी ई ए एन एप्सोड एर आ गई ठीक है अब हम निकालेंगे रिलेटिव एरर यानी ई आर ये क्या होती है ये वही होती है ये क्या होती है एप्सोड एरर अपॉन प्रूव वैल्यू यानी एप्सोड एरर अभी आप ऊपर निकाल चुके हो ई ए अपॉन और एक्स क्या होती है आपकी जो है आपकी ट्रू वैल्यू होती है यानी कि ई ए का आपने जो ऊपर जो आपने एक्सलूड एरर निकाली उसकी वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी और ये एक्स क्या है आपकी ट्रू वैल्यू यानी वन बाई थ्री यानी कि वन बाई थ्री थ्री को यानी वन को जब थ्री से डिवाइड करेंगे तो जो भी कुछ आएगा वो आप यहाँ पे नोट कर लेंगे उससे फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा और इसमें भी आप जो है क्या नाम है तीन या चार सिग्निफिकेट डेट्स आप ले लेंगे चूंकि मैंने तीन लिए तो उसमें भी आप तीन लीजिएगा ठीक है और आप एग्जाम में तीन ही डेट्स आप अगर तो वो सिग्निफिकेंट डेट्स स्टूडेंट एग्जाम में गिवन होती है कि भाई आपको कितनी सिग्निफिकेंट डेट्स ली हैं अगर आपको एग्जाम में सिग्निफिकेंट डेट्स नहीं दे रखी है तो कम से कम तीन या चार सिग्निफिकेंट डेट्स आप लीजिए ठीक है इससे आपका आंसर जो है वो एकट आए ठीक है ना तो यहाँ पे मैंने तीन ले ली थी तो यहाँ पे भी मैंने तीन ही ली उसके बाद स्ट्रेट से हमारी आती है परसेंटेज एरर इसको हम डोट करते हैं ईपी से तो ये भी इजी है इसमें क्या करेंगे जो भी हमारी रिलेटिव एरर आई है उसको हम क्या करेंगे हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्टूडेंट्स ये जो है वो हमारी परसेंटेज एरर निकाल आएगी देखो स्टूडेंट तो काफी इजी था इसमें आपको एक क्वेश्चन गिवेन है तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि भाई हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या दे रखी है ट्रू वैल्यू क्या दे रखी है अब देखो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कहीं भी सिग्निफिकेंट इसके बारे में नहीं दे रखा है कि कितने सिग्निफिकेंट डेट्स आपको मतलब लेनी है अब इससे आगे हम जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन कराऊंगा उसमें भी मतलब जो है क्या नाम है सिग्निफिकेंट डेट्स मतलब दी होंगी तो जिन क्वेश्चन में दी हो उसमें तो आप उतनी नहीं जितना वो क्वेश्चन में कह रहा है और नहीं कह रहा है तो तीन या चार कम से कम आप डेट्स ले सकते हैं ताकि जिससे आपका आंसर करेक्ट आए ठीक है स्टूडेंट्स तो हमने जो है एब्सोल्यूट एरर रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर ये हमने इस क्वेश्चन के द्वारा सीख ली अब दो क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैं आपको करने के लिए दूंगा जिसको आप करेंगे सॉल्व और उसके आर्ट्स को और उस उनके आंसर को जो है आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के आप मतलब बताएंगे ठीक है स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स इसको आप जब भी कभी देखें बोर्ड पर तो बोर्ड पे देखते समय एक तो अपने जो आपका मोबाइल है उसके ब्राइटनेस को आप बढ़ा दें दूसरा मोबाइल का व्यू आप लैंडस्केप करें और तीसरा जो आपकी YouTube पर जो वीडियो क्वालिटी है उसको तीन सौ साठ पी या चार सौ अस्सी पी सेलेक्ट करें जिससे स्टूडेंट बोर्ड पे जो भी आपको लिखा गया है आपको पूरा क्लियर साफ साफ दिखाई दे ताकि इससे देख के आप अपना नोट्स बना लें ठीक है स्टूडेंट्स तो ये आप इसको नोट करने के बाद जो है दो क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ मैं ऊपर कई रख कर दे रहा हूँ और वो दो क्वेश्चन आपको जो है करने हैं और उसके आंसर को आप जो है कमेंट में मुझे आप बता सकते हैं ठीक है स्टूडेंट्स तो उसको मैं हटा रहा हूँ तो दो क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जो आपको करने हैं ठीक है एक क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दिया ये अब दो क्वेश्चन मैं और नोट कर दे रहा हूँ जो कि आपको करना है आपको एक दो तो क्वेश्चन में स्टूडेंट्स करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड है उस तो मैंने आपको करा दिया ये करना है आपको एन अप्रोक्सीमेट एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई इज गिवन बाय थ्री पॉइंट वन फोर टू एट फाइव सेवन वन एंड इट्स एंड इट्स ट्रू वैल्यू इज थ्री पॉइंट वन फोर वन फाइव नाइन वन फोर वन फाइव नाइन टू सिक्स ओके फाइंड एब्सलूट एरर एंड रिलेटिव एरर आपको इसमें दो ही एरर फाइंड आउट करनी है ठीक है तो इसमें ही कुछ देखा है कि एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई पाई की जो पाई होता है हमारा ये हमारा पाई है पाई आपने स्ट्रेंस पढ़ा होगा जोमेट्री में जिसमें जो है हम पाई के वैल्यू निकालते हैं जो कि ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन होती है तो उसकी ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रखी है ये ट्रू वैल्यू दे रखी है ठीक है थ्री पॉइंट वन फोर टू एट फाइव सेवन वन 
और ये थ्री पॉइंट फाइव फोर वन फाइव नाइन टू सिक्स ठीक है तो इसको आपको एब्सोल्यूट एरर निकालनी है और रेट एर निकालनी है एक क्वेश्चन भी करना है आपको दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ थर्ड क्वेश्चन जो है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको करना है आपको दे रखा है आपको निकालना है सपोज वन फोर वन फोर इज यूज एज एन एप्रोक्सीमेशन सपोज वन फोर वन फोर इज यूज टू एज एन एप्रोक्सीमेशन to root two find the find the absolute and relative error ठीक है तो आपको जो है इसमें भी absolute and relative error आपको find out करनी है ठीक है तो कहना मतलब यह है कि इस क्वेश्चन में स्टूडेंट जो आपको जो रूट टू दे रखा है क्या कह रहा है सपोज 1.414 इज यूज्ड टू एज एन अप्रोक्सीमेशन टू रूट टू कहना मतलब क्या है यानी कि ये आपके ट्रू वैल्यू है और ये आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ठीक है क्योंकि ये इसको क्या कह रहा है सपोज 1.414 1.414 इज यूज्ड टू इज यूज्ड एज एन अप्रोक्सीमेशन टू रूट टू फाइंड द एब्सोल्यूट एंड रेटर एरर्स ठीक है ना तो आपको रेटर एरर्स और ये फाइंड आउट करनी है तो यानी कि रूट टू आपकी तरह की ट्रू वैल्यू है क्योंकि ये क्या कह रहा है सपोज इज यूज टू एज एन अप्रोक्सीमेशन टू रूट टू यानी इसको अप्रोक्सीमेट करा गया है यहां तक क्योंकि रूट टू की वैल्यू तो स्टूडेंट से मतलब जो है वो ज्यादा ही होती है 1.4 1.414 1356 होती है रूट टू की ट्रू वैल्यू तो इसको अप्रोक्सीमेट करा गया है ये आपकी अप्रोक्सीमेट डेट वैल्यू दे रखी है और रूट टू जो है वो आपकी ट्रू वैल्यू दे रखी है तो कैलकुलेटर में जब आप रूट टू माइनस ये करेंगे तो वो रूट टू की वैल्यू अपने आप जो है जो उसकी ट्रू वैल्यू वो अपना कैलकुलेटर ले लेगा और उसमें उसको माइनस करके आप जो है एब्सोल्यूट एरर और रेटर एरर आप निकालेंगे इन दोनों के आंसर स्टूडेंट आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे आप दे देंगे ठीक है और इसको आपको करना है ठीक है स्टूडेंट तो उसको आप कीजिए इसके बाद जो जिसमें हम सिग्निफिकेंट डेट्स यूज करते हैं उनके क्वेश्चन को हम YouTube पर करेंगे ठीक है स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच